我是李小兰，这是我上班的第二天。哎，有点生病了。生病咳嗽会有腹腔共鸣，这个人完全没有，就是故意咳的。二零一九年了，还用这么低级的方式搭讪吗？快去医院啊！哎，没事，晚上休息休息就行。我一得这儿啊，就就就浑身乏力，然后心还砰砰直跳。叫叫什么来着？我心悸是吧？来，伸手。脉位低沉，脉气无力。怎么样？张嘴，伸舌头。舌苔蛋白，舌根偏厚。怎么样？是不是心动的感觉？不是，是肾虚，是肾虚。啊！我是李小兰，这是我上班的第一天。你好，我来办一下入职。半个苹果，新鲜，未变色。苹果是刚切开的，早饭是提前带过来的，工位上放着化妆品。公司现在只有这位男主管，那么肯定就是他放的。苹果十分钟就会氧化发黄，俩人一块过来，但是故意错开时间进公司。而且员工手册中提到禁止谈恋爱，冒着这种风险，俩人应该工作交流密切，但不会有太直接的利益关系。女生应该是稍次一级的其他管理人员，是组长吗？不出所料的话，马上就到了。组长好，我是新来前台小兰。嗯，你好。刚来就找到了领导的小把柄，希望以后用不到呀。没想到，居然能在地铁站遇到你，啊、实在是太巧了。激动不是老友相逢的激动，渴望不贪婪。我们都好久没有见了，对呀、啊。续个旧连包都不摘，这是另有打算。和老同学喝咖啡，还要带个其他人吗？啊，我们的喝的好了，我先去拿一下。还真是挣着钱了呀！化妆品可以随便掉的。去个旧连包都不摘。怎么我手机会在你包里？你这么漂亮小姑娘，能干出这种事？你有什么证据说是我朋友做的呀？不是在拿饮料吗？这是眼看局破了，着急圆场吗？手机都在他包里了，那你报警啊！让警察来看一看，里面要不有我们的指纹？行啊，一跟你们小孩一般见识。你没事吧？我知道你以前就很聪明，但是一个人在陌生的城市还是要多注意一下。哎，你不找工作吗？要不要来我们公司看看呀？其实电影监控坏了，你早就知道吧？什么？没什么，我也需要回工作嘛。他来了才半年多，但是上个月已经买大奔了，真厉害！是小兰吧？快来来这边坐。公司环境空旷，玻璃隔间完全没有利用上，都在玩手机。这么冷，地毯平整，也没有长期拖拉椅子的痕迹。他们认识话术这么熟练，真厉害！像你这么优秀的人，只要参加我们的培训，上岗以后年薪五十万不是问题。但你早说呀！我 H 五、Java、UI 都会做，不用培训，立即上岗。你看公司需要吗？那我就回家等您消息啦，回见。我是李小兰，这是我面试的第十家公司。哎，你好，我是来面试的。这边请。谢谢。老板亲自面试，说明是扁平式管理。笔记本没有打开，不是面试用的。登记表是之前那个人发的，连个前台都没有。现在要做大，正好需要一个门脸。老板你好，我叫李小兰，是应届毕业生。哦，习惯习惯。我想应聘的是前台。那你期望的薪资待遇是什么？
空白的牌，什么也没有，真空。刚刚老板敲了敲牌面，意思是问我真空里面有什么。哦，真空里面有三和八，三千八。行了，那明天早上九点来上班吧。我是李小兰，这是我上班的第三天。今天又要加班了，妈，这个老板对我们骂。没事，你去跟老板主动解释一下嘛，毕竟客户要求那么多，这个案子好不容易才拿下来，你去跟老板主动解释没事的。语言重复是在强调，果然有问题。对，我现在就给老板打电话，谢谢你啊。沾沾自喜，四点半，我说为什么要尽快找领导呢？嗯工作完成就解释吧。小兰，你干什么？上班工作不完，你给他弄好。现在是四点半，主管还在开会，肯定不能接电话。而你一直强调赶紧打给领导，<笑>你故意用小美的电脑打开淘宝，然后拍下来给主管告状，让小美跟主管说自己的工作做不完，不就是为了让小美往枪口上撞吗？你好意提醒，甚至想好说辞，实则是送人手雷，顺带拉闲吧。我是李小兰，正在面试完回家的路上。不好意思啊，美女，不能，没事吧、嗯？不好意思啊。啊，我手机，我刚才被那个女人撞了一下，然后我的手机就没有了。我老公一会儿来接我，我找不到他，你能帮我找一下他吗？哦，好吧。出门一定得多留个心眼，像你这种情况，一个人怎么坐地铁呢？没事的，我就是去市南逛了一下，我老公一会儿就来接我了，就在这条街，一会儿他就过来了。我们走着走着能碰见姑娘。你人真好，要不来家一起吃个饭吧？今天上午市南区下的雨不小啊，你小心别着凉感冒了。嗯、没事儿，坐地铁坐的时间太长了，我的衣服都干了。市南区根本就没有下过雨啊！那个阿姨是你们的托吧？故意让我看到她拿走你的手机，而且前面是南向北单行，怎么可能有车从北边过来？我看你也挺面善的呀，怎么这么坏呀？你看那是什么？我是李小兰，现在是早上九点四十二分，到面试的公司还要半个小时，哎，五分钟都不想站啊！那边那个姑娘背着一个格格不入的户外包，登山杖，憧憬，还带着一点兴奋，看这样子是要来个说走就走的旅行了。而火车站在终点 ，pass， 焦虑赶时间，脚却没有动，并没有下车的意向 ，pass。不安，第一次坐，确认位置，自己都不知道自己什么时候该下车。Pass， 这么累又油光满面，又不敢沉睡，胡茬也都冒出来了。这是加班熬了一宿，准备回去休息啊。从穿衣打扮来看，工作应该不错，住的不会离 CBD 太远，估计坐不了一会儿就要下车了。小兰，我是李小兰。这是我面试的第八家公司。你认为应届生跟其他的应届生相比，最大的优势是什么？应届生热情有动力，会学习做一些更多职责之外的事情。哎，说白了就是性价比高。那你对我们公司了解有多少？这种问题主要是看有没有用心准备，正好可以扭转局势，变成自己的主场。公司创立不久就已经行业领先了。行业精英也都慕名而来，所以咱们公司肯定有自己的优势啊！优势肯定就是待遇好啊，自己主动提，反客为主，让他骑虎难下。那你期望的薪资待遇是多少？本来期望的是五千，现在四千就够了，毕竟经验不足嘛。而且我相信在咱们公司肯定会有更高的发展空间的。提出过高的期望，再自降身价，把重点放在发展空间上，以退为进。最后，你认为你最大的缺点是什么？这是个大坑，说什么都容易被针对。但如果你足够自信，可以像我一样，工作经验尚欠，无法匹配我现在的能力。将军。购物框是空的，挑零食用看的这么仔细吗？完全不合理。眼神不自觉的瞟向我，而购物框只有一包零食，所以目的不是在买东西，而是在我为了不暴露，继续往前走吗？果然在跟踪我呀！往前直走，然后前面右拐就可以。
遇到被跟踪的情况，一定不能慌张，要学会利用周围的一切，先称误导或者干扰，摆脱纠缠，脱离险境。